வணக்கம் நான் உங்கள் ஆர்கே ஆர்கே ஷேர் மார்க்கெட் மற்றும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டிலிருந்து நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் இன்னைக்கு நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி எப்படியெல்லாம் ட்ரேட் ஆச்சு நாளைக்கு என்ன மாதிரி ஆகும் மேலும் இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் நம்ம இன்வெஸ்ட் செய்யலாமா அப்படின்றத பற்றியான ஒரு சின்ன வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ் இருக்காக ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நிறையா ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் இருக்குது உங்களோட ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸராக தயவு செய்து கலந்துரையாடிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்வெஸ்ட் செய்யுங்கள் நம்ம இப்போ நிஃப்டியோட கிராஃபுக்கு போகிறோம் ஸோ நிஃப்டி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நேற்றைய க்ளோஸிங் இந்த ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஆறு புள்ளிகளில் நேற்று க்ளோஸ் ஆகிருந்தது இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பெரிய கேப் அப் ஓப்பனிங் ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணு புள்ளிகளில் ஓப்பன் ஆனது நல்ல மேலே போச்சு இந்த எட்டாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு புள்ளிகளில் வந்து கேட்டு போயிட்டு ரிஜெக்ஷன் ஆன நிஃப்டி கீழ் நோக்கி வந்தது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஸோ பழைய பழைய லோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு புள்ளிகளாக இருந்த லோ வந்து இன்றைக்கி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பன்னெண்டு புள்ளிகளாச்சு பட் இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கிடச்சதுனே சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோஜி பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் ஆச்சு அங்கேருந்து மறுபடியும் மேல் நோக்கி சென்றது இந்த எட்டாயிரம் ரேஞ்சில் வந்து மறுபடியும் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது நம்ம ஆப்ஷன் ட்ரெயின் பற்றி பார்க்கும்போது எதனால் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எப்படி சப்போர்ட் கிடைச்சது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் சின்னதாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு அப்புறம் கீழே வந்துட்டு இப்படி ட்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் நம்ம டெக்னிக்கலாக எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு ஸ்விங் லோ ஸோ இது ஒரு ஸ்விங் லோ இது ஒரு ஸ்விங் லோ இந்த இது வந்து லோவர் லோன்னு சொல்லலாம் இந்த லோவோட இந்த லோ கீழே இருக்குது ஆனால் வந்து ஆர்எஸ்ஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோவுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இந்த இடத்துலையும் இங்கே வந்து மேலே இருக்குது ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து நம்மளும் ஒரு டைவர்ஜன்ஸ் அப்படிம்பாங்க புல்லிஷ் டைவர்ஜன்ஸ் கீழ் நோக்கி வந்தது ஒரு ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் மாதிரி ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் கூட வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டோஜி பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பிரேக் த்ரோ ஒன்று கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் மேல் நோக்கி சென்றது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் டபுள் பாட்டம் சொல்லலாம் பட் வந்து ஆர்எஸ்ஐயில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு டைவர்ஜன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸில் கீழ் நோக்கி வந்தது நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு ஸ்விங் லோவாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்விங் லோவாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த லோ டு இந்த லோ கம்பேர் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த லோ டு இந்த லோ இது வந்து ஹையர் லோ பட் வந்து ஆர்எஸ்ஐயில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லோவர் லோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு ஹிட்டன் டைவர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த இடத்துல ஒரு லோ இருக்குது இதையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட இதோட இது வந்து மேலே இருக்குது பட் இந்த லோவோட இந்த லோக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இந்த லோ வந்து கீழே இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூங் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஹிட்டன் டைவர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாளைக்கு மேல் நோக்கி செல்வதற்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது நம்ம இப்போது வந்து பேங்க் நிஃப்டியை பற்றி பார்த்துருவோம் பேங்க் நிஃப்டியில் வந்து அதே மாதிரி தான் எப்படி வந்து நிஃப்டி ட்ரேட் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் மேல் நோக்கி சென்றது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கீழ் நோக்கி வந்தது இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டு மேல் நோக்கி சென்றது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி டபுள் பாட்டம் சேம் டைவர்ஜன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு கீழே வந்தது நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்விங் லோ இந்த ஸ்விங் லோ ரெண்டுக்கும் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஹிடன் டைவர்ஜன்ஸ் இருக்குது மேல் நோக்கி போகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறையா இருக்குது ஸோ நிஃப்டி எப்படியெல்லாம் இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் பேங்க் நிஃப்டி இருந்தது ஓகேங்களா அடுத்தது இதில் ஒரு ஆப்ஷன் செயின் டேட்டா நேற்று நம்ம பார்த்தா அதே என்னோடய நேற்றைய வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட்டை வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சம் பதினஞ்சு லட்சம் கான்ட்ராக்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து இன்றைக்கி நிஃப்டி அந்த ஏழாயிரம் போயிட்டு ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கான ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு அதே மாதிரி எட்டாயிரம் போயிட்டு ஏன் ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பதினஞ்சு பதினோரு லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் கான்ட்ராக்ட் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த ஒரு மெயின் ரீசன் தான் வந்து நிஃப்டி மேலே போயிட்டு கீழே வர்றதுக்கான ஒரு பெரிய ரீசன் நாளைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் வந்து ஒரு பெரிய
ஸோ பதினாறாயிரம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் அதே மேல் நோக்கி செல்லும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பதினெட்டாயிரம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறது இப்போ வந்து ஆர்எஸ்ஐ அதே மாதிரி சார்ட் ரீடிங் எப்படி பார்க்குறது இது மாதிரி வந்து ஒரு பேசிக்ஸ்லேருந்து ஒரு அட்வான்ஸ்டில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லெவலுக்கு எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்காக ஆர்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அப்படின்ற எங்களுடைய இந்த சின்ன ஒரு நிறுவனம் வந்து டிஎல்பி ப்ரோக்ராம் ட்ரெயின் லைக் அப்ரூவ் அண்ட் ட்ரேட் லைக் அப்ரூவ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராமை நாங்கள் லான்ச் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் ஏப்ரல் பதினொன்று பன்னெண்டு தான் டேட் வச்சுருந்தோம் பட் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் வந்து இருபது இருபத்தி ஒரு நாட்கள் வந்து கண்ட்ரி லாக்டவுன் அப்படின்றதுனால இந்த டேட்டில் கண்டிப்பாக முடியாது ஒரு ரிவைஸ்டு டேட் உங்களுக்கு அனவுன்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் என்னெல்லாம் கவர் ஆகும் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் எப்படியெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரெண்டை ரீட் பண்ணுறது சார்ட் ரீடிங் சார்ட் ரீடிங்ன்றதான் வந்து ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் நார்மலாக நம்ம வந்து ப்ரைஸை மட்டும் பார்த்துருப்போம் ப்ரைஸை பார்க்காம சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்லேருந்தே நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரேட் எடுக்கலாம் அது எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி ஒரு தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குறதுக்காக இந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப்பை வந்து பிளான் பண்ணிக்கிறோம் டெக்னிக்கல் அனாலிசில் பார்த்தீங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் நீங்கள் வைக்கலாம் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்துட்டு ஒரு ட்ரெண்டை வந்து எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணுறது அதை வந்து எப்படி செட்டப் பண்ணுறது ஒரு ட்ரேட் செட்டப் எப்படி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அடுத்து ஆர்எஸ்ஐ ஆர்எஸ்ஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைவர்ஜன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹெட் அண்ட் டைவர்ஜன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கன்வென்ஷனல் ஆர்எஸ்ஐ அன்கன்வென்ஷன் கன்வென்ஷனல் ஆர்எஸ்ஐ எந்த இடத்துல ட்ரேட் எடுக்கலாம் எப்படி வந்து மொமெண்டம் இருக்குது அந்த மொமெண்டமை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் எடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத பற்றி வந்து ஆர்எஸ்ஐலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஃபிபனாச்சி ரீட்ரேஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு ட்ரெண்டில் இருக்கிறது எவ்வளோ தூரம் ரீட்ரேஸ் ஆகும் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ட்ரேட் எடுக்க முடியுமா இல்லை மேலே வித் ஸ்விங்கில் விற்றுட்டு கீழே வந்து எந்த இடத்துல வாங்கலாம் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வாங்கலாமா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டில் வாங்கலாமா இல்லை சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்ட்டில் வாங்கலாமா ஸோ எந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ பவராக மேலே போகும் அப்படின்றத பற்றி நல்ல தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் சொல்லித்தர மாதிரி இருக்கிறோம் மேலும் வந்து ஃபர்தர் இதுக்காக வந்து கீழே என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்குறேன் மேலும் என்னோடய டெலகிராம் சேனல் ஐடி அண்டு என்னோடய டெலகிராம் ஐடி இமெயில் எல்லாமே வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகங்கள் இரு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஏதாவது ஒரு மீன்களில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறேன் நாளை உங்களோட வர்த்தகம் இனிதே நடைபெற எனது மனமாக அந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்